next day, um, which is the stipulated time. There was also um, issues of clashing dates. For example, um, if um, like in Baringo, uh, two parties are holding their primaries at the same time, and um, we, 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 our attention was drawn to the fact that we rescheduled um, Nairobi to Tuesday, and then it was found out that it's clashing with ODM, so we were asked to vacate that to make it Wednesday. During the meeting, some political parties requested for extension of the party primaries timelines. After deliberations, the Commission directs political parties to complete their nominations within the gazetted timelines. Parties agreed that in order to ensure a fair playing field, the, 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 the state must provide security to all parties in equal measure. Parties have until 10th of May to resolve disputes arising from their primaries. On the question of party hopping, the meeting noted that the matter is before the court, and the court has scheduled the ruling for 29th of May 2017. Na hivi sasa mtazamaji tunawasilia na mwanahabari ambaye amefuatilia taarifa hiyo na mabadiliko hayo ambayo yameweza kutangazwa kando na msimamo wa tume ya uchaguzi kwamba chaguzi hizo ama kura hizo za mchujo zinatakiwa zimalizike tarehe 26 naye si mwingine bali ni Cecilia Wakesho akiwa katika studio zetu zilizoko katikati mwa jiji la Nairobi Cecilia kando na taarifa hizo zote ambazo hapo tumeweza kusikia kutoka kwa wale ambao wanaostahili kutoa kauli hizo kuna yapi mengine yamejiri kwenye mkutano huu saa wale wa makatibu katika vyama mbalimbali Na asante uh, sana Manzu na kumbuka leo ikiwa ni tarehe 23 zimebakia kama siku tatu hivi uh, kabla ya zoezi nzima la uh, kura ya mchujo kukamilika uh, na vile ulivyosema ni kweli kwamba uh, muda hautaongezewa lakini kando na hilo chebukati ambaye alikuwa akikutana na vyama 14 hivi vya kisiasa vikiwemo chama cha Jubili chama cha ODM chama cha Mashinani uh, na vile vile Uh, uh, chama cha cha Waipa wameweza kusema kwamba kuna yale mafikio kama manane hivi ambao wameweza kukubaliana uh, na moja yao pengine ni uh, kuna ile kanuni za maadili uh, ambapo kumbuka tu kabla ya zoezi nzima kuanza tarehe 13 mwezi huu uh, wa makatibu wote wa vyama waliweza kukaa chini na tume ya uchaguzi na mipaka na kuweza kutia saini uh, zile kanuni za maadili ambazo kila mgombezi na vile vile kila chama zitaweza kusisitiza ili kuhakikisha kwamba zoezi nzima halijakumbwa na utata uh, na pia limeweza kuwa katika hali ile ilivyopangwa lakini kumbuka kumekuwa uh, na purukushani nyingi sana uh, wiki iliyopita Tumeza kuona hata chama cha jubilika lazimika kuahirisha zoezi nzima hadi wiki hii vile vile chama cha ODM na vyama vingine havija kuwa uh, na pengine jinsi vilivyopanga imekuwa imekuwa na nifujo kwa hivyo wamesema kwamba leo hii walipokuwa kiangazia mazimio hayo uh, moja ikiwa ni hiyo ya kuangazia kanuni za maadili vile vile kulikuwa na swala la pengine vyama kuangazia ile sajili ya vyama kuangalia uh, kila mwana mpiga kura aweze kuangalia ikiwa kwa ile sajili akisema kwamba hawajakuwa kitumia sajili ya IBC akisema kwamba hata kufikia sasa sajili ya mwaka 2017 haijatumika na chama chochote kwa hivyo vitaka vyama vya kisiasa kuendelea tu kufuata ile orodha ya vyama katika kufanikisha zoezi hilo Aa, na vile vile kulikuwa na swala la tarehe Aa, ama vyama pengine kukinzana Aa, unapata chama cha ODM kilikuwa kifanya zoezi lake hapa Nairobi tarehe 25 ama Jumanne Uh, jumanne wiki hii uh, lakini vile vile chama cha jubilii lakini amesema kwamba ili pengine kuzuia huo mtafaruko basi chama cha ODM kiweze kufanya zoezi hilo tarehe 25 kisha chama cha jubilii kifanye zoezi hilo tarehe 26 kwa hivyo lile ambalo pengine lilikuwa muhimu ni kusisitiza kwamba vyama viweze kufuata zile kanuni ambazo zimewekwa akisema kwamba chama chochote ambacho akitafuata kanuni hizo basi kitawekewa vikwazo ile kwa Kiingereza tunasema sanctions kwa hivyo uh, mwanzo tutaona ikiwa kweli uh, hapo kesho zoezi hilo litakapoendelea kama vyama pengine vitakuwa na nidhamu kidogo lakini sisi tu letu ni jicho na kumbuka pia tumemwona uh, Rafael Tuju ama katibu mkuu wa chama cha Jubilee akisema kwamba hawana budi ila kufanya zoezi hilo lililotarajiwa kuanza hapo kesho kulifa, uh, uh, hapo Jumanne kulifanya tarehe 
Kwa hivyo sisi letu tutaona tu matatizo yako wapi tuweze kuona ikiwa watafanikisha zoezi hilo na pengine kufikia uh, uh, tarehe 26 wataweza kukamilisha zoezi hilo na tuweze pengine kupanga tayari kwa uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Pengine tukingine ambacho sijagusia kidogo tu manzu ni kusiana na ile tarehe ya vyama kuhamahama. Kumbuka uh, kesi hiyo inafaa kusikizwa tarehe 29 mwezi Mei uh, ikiwa vyama vitaruhusiwa kuhama mgombezi ambaye ajaridhika na chama hicho aende chama kingine akapiganie pale uh, uh, ili pengine ku, ku, kufikia ndoto yake. Kwa hivyo mweza kusema kwamba wao kama chama uh, kama tume ya IBC watajaribu kadri ya uwezo wao kuona ikiwa pengine uh, wanaweza wakasongesha tarehe ile ili kesi hizo zisikizwe mapema na uh, vyama viwe na uhuru wa kufanya vitakavyo na kama itawezekana basi waweze kusonga ngambele manake kumbuka muda unayoyoma na kura uh, muda wa kura uh, uchaguzi mkuu ndio huo ndio hiyo inakaribia kwa komanzu asante sana kwa taarifa hiyo Cecilia Wakesho moja kwa moja mtazamaji tuendelee na taarifa zaidi na tuelekee hadi katika kaunti ya Kilifi kule sehemu ya Malindi pale ambapo pia kulikuwa na uchaguzi ule wa mchujo ambapo katika muda usiokuwa ama uliopita kidogo tu nimewasiliana na mwanahabari mwenzangu ambaye yuko maeneo hayo na ananiarifu kwamba chama cha ODM tayari kimempa stakabadhi muhimu ya ushindi Aisha Juma mapema ala asiri hii Na hii ni bada shinikizo lake mapema hii leo mchana kitaka kwamba ODM imtangaze kuwa mshindi katika kura hizo za mchujo. Na mtazamaji kama na vokuarifu kwa mba tayari ya mekabidhiwa cheti hicho kwa kuwa mshindi katika kura hizo za mchujo katika sehemu ile ya malindi. Lakini wakati ya mbapo amechukua ushindi huo, mwenzaki ambaye alikuwa ni wili mtengo alikuwa kipingana nae. Tari ametua malala mishi yake kusiana na uchaguzi huo, hebu tusikie kauli yake pia. Naona kituo kimefungua satano na kimefungua sanane. Lakini ukiangalia idadi ya kura hata wewe unajua kapsa kwamba haiwezi kuwa kitu kile kituwe kura alfu na haiweze kani. Haiweze kani hata kama kingekuwa kimefunguliwa kwa mda wote uwa kwanzia subuhi. Tena watu wale hawawezi kuwa walikuwa wako hapo na tayari wamesha piga kura. Kwa hivyo hapa kuna njama fiche na sisi sote kwa sababu ni viongozi na tuna watu wengi na tuna halaiki ya watu ambao imetufata tunakiambia chama cha ODM kwamba kiingilie kati uchaguzi usitishwe na tupewe haki tuchaguane upya na iwapo hayo hayatafanyika sisi tutachukua msimamo mwafaka na tutatangaza msimamo wetu pale tutakapopeleka lakini Esha Jumwa hawezi kuwa mbunge wa Malindi haiwezekani tutapeleka msimamo wetu mahali nawaambia hapa na ni mchana na ni peupe tutapeleka msimamo wetu pahali ambapo tutarudi tutawatangazia wakati mwingine iwapo chama hakita tupatia suluhu hapa tunataka tukiambie chama na mimi namwambia gavana wa kilifi ambaye yeye ndio mwenyekiti wa chama katika kaunti hii kwamba iwapo hata ingilia kati na kusuluhisha mzozo huu sisi tumejipanga na tunajua msimamo wetu tutaupeleka wapi Na kutoka katika kaunti ya Kilifi tufululiza hadi kusini mwapwani katika kaunti ya Kwale kule ambako wanachama na wawaniaji wa ODM kaunti ya Kwale wametishia kukihama chama hicho wakili ambacho wame, wamesema kumba uchaguzi wa mchujo ambao haukuwa huru na haki. Mwanahabari Tobias Chanji ametutumia tarifa ifuatayo. Mbunge wetu sisi hivi sasa ni Omari Boga. Omari Boga pale atakapohama tutaamanae. Na kama Raila yogopa sultani, abogope yeye. Sisi hatutaogopa sultani. Sultani Mombasa mambo ya kwale hayache kwale. Na sisi tutapata rais. Ni moja wapo wa hisia zinazozidi kutolewa na wapiga kura katika eneo bunge la Msambweni wanaodai kwa uchaguzi wa mchujo wa ODM ulikumbwa na udanganyifu baada ya matokeo uchaguzi wa vituo kadhaa kufutiliwa mbali.
wakitoa lalama zao katika eneo la diani wameipa makataa bodi ya kitaifa uchaguzi kufutulia mbali matokeo ama sivyo wakihame chama hicho yes. kuna watu wetu wamepigwa sana yes. Yes. hii polisi ni adori au ni ya Kenya afuate yes. mtu wetu mwakuzi vituo paka nyumbani kuna kituo ya mkokwani ilifunga kura kupiga kura saa nne usiku mm. na zengine OSPD alienda mwenyewe akazifunga yeye kwa sababu mwanzo gombato bongwe yote kwa ujumla haikupiga kura na hiyo ndiyo wodi yangu kama MCA saa hii kwamba tunawapatia one, uh, one, one day kwamba kura ziregelewe zote au ODM na NASA kura ipotee hapa na tutakuwa very clear msambueni na kwale ni county tofauti na Mombasa tunafanya mambo zetu kikwale hatufanyi kama Mombasa na kama uchaguzi wetu zinaongozwa na watu wa Mombasa basi ni kwa nini tuwe ni county tofauti na Mombasa basi sasa umjiona watu wake wakae ni wako wapi Mombasa sisi watu wa kwale tubaki wapi kwale na katika wadi ya Ramisi hali ilikuwa vivyo hivyo huku wafuasi wenye hasira wakisema kuwa kulikuwa na mpango maalum wa kuhakikishia viongozi fulani wamechaguliwa Wameapa kumuunga mkono gavana wa kaunti ya Kwale na aliyehamia Jubilee Salim Vuria iwapo matokeo hayo hayatabadilishwa Inatakuwa hivyo Honorable Raila Odinga there is no day that you will become a Kenyan president Hakuna siku yenye utakuwa president There is no day you are going to be a Kenyan president. Our governor in this county is a Jubilee member and we are very ready to support him with the full support. Inaonekana ODM inatutumbukia nyongo. Eh, ODM ni kama vile private company. Tobias Chanji, KT News, County ya Kwale. Mtazamaji hayo ndio alikuwa akiendelea muda mfupi tu katika kaunti ya Kwale na hadi kufikia sasa tunarifiwa kuwa matokeo ya zoezi la kura ya mchujo kwa wagombea wa nafasi za ugavana, useneta na mwakilishi wa wanawake bado hayajajumlishwa na kutangazwa na afisa mkuu usimamizi katika kaunti ya Kwale. Wawaniaji hao kutoka ODM wanashuku sasa kuna njama ya kuiba kura zao. Wanataka shughuli hiyo iharakishwe nilikuweko katika kituo cha kujumlisha um, matokeo ya msambweni uh, yalimalizika kama saa kumi na nusu hivi alfajiri na akasema returning officer kwa anakuja hapa kwa lehai kwa ili ziorodheshwe pamoja za county kwa jumla lakini hadi sasa ni saa na nusu asubuhi na hajafika kwa hivyo bila shaka huko aliko uh, you are yapika matokeo e, na tunamwambia please tafadhali njoo ulete hayo hayo hivyo hivyo mabovu mabovu ni afadhali alafu tutarekebisha huko mbele kuliko kuweka watu kwa muda mrefu hapa wakisubiri uh, matokeo ikiwa matokeo ya msambweni yalitangazwa saa kumi na dakika ishirini ja, leo asubuhi na paka sasa ni zaidi ya saa tano kutoka msambweni paka kwale haichukui zaidi ya saa moja kwa gari ya kawaida Eh, na ikiwa ni gari ya kibinafsi dakika 30 utakuwa umefika kwale. So si, mimi nashangaa na nafikiri wenzangu pia wanashangaa. Matokeo haya ya msambweni yako wapi? Na huyu bwana tutataka kumwambia huko aliko kwamba sisi matokeo tuko nayo. Na sio matokeo yale ya, ya kujumuishwa katika msambweni eh, msambweni Talling Center yani ya msambweni constituency yote. Hata kwa kituo kwa kituo tuko nayo. Bile official ambao ndio huyu amesema mpaka apate official results ndio aweze kutangaza kwa jumla maana jukumu lake ni kutangaza matuga watu wampata ngapi msambweni lunga lunga na kinango sasa sisi wenyewe ni kama tunajua hapa lakini ile kujua kwetu mpaka yule atangaze official sababu hiyo ndio kazi yake with my appeal is tuwe wavumilivu wananchi tuangoje hawa maofisa wanaotaka kuja watusomee watuelezee and then we call it a day because at the end of the day we sisi sote ni wa kwale na sisi sote ni wa Kenya and the nation is very important than an individual fujo zilitokea katika shule ya msingi ya Mwamanga 
ambacho kilikuwa mojawapo ya vituo vya kura katika kaunti ya Kwale fujo hizo mtazamaji zilisababishwa wakati mgombea wa useneta katika ODM Nicholas Zani alipopigwa na polisi mgombea huyo aliingia katika kituo hicho akitaka kujua aliko kuwa wakala wake lakini anadai kuwa maafisa wa polisi walimshambulia security officers walikuwa wako pale uh, kutoka amshua diani police station na msambweni wakaanza kuniambia nitoke nje mimi nikawaambia the person in charge of this police station is the presiding officer and as an aspirant as an aspirant automatically i'm allowed to be there to witness the counting of my vote against my opponent is a boy sasa mimi nikashtuka kwa nini eh, walikuwa wanapiga kelele na wanamwambia presiding officer hapana huyu mtu lazima atoke sasa mimi ningesema nikitoka si ndio maneno itafanyika hapa kwa hivyo nikajiambia mwenyewe mimi nikamwambia mimi sitatoka na presiding officer wewe ndio fanya uamuzi si watu wa security ndo pale sasa wakaanza kunivuruta vuruta mwishowe wakaniitoa by force kwa hivyo sikuweza kuangalia vile kura zilizoendelewa kuhesabiwa na nikarushwa nje nikapigwa nimepigwa na marungu nikarushwa kwenye eh, Land Rover lorry ya polisi I was really eh, manhandled na kisa tu ni kusema kwamba as an aspirant I want to watch my votes been counted so it's a really sad day in Kwale ni siku ya huzuni ODM na inahitajika chama kutoka party leader kwenda chini tujichunguze sana kwa sababu hatuwezi kuwa old orange democratic party and an aspirant cannot witness the counting of his votes then kwa nini tunafanya mchujo hakuna haja Wengineko chama cha Waipa kimefutilia mbali matokeo ya mchujo katika eneo bunge la Changamwe County ya Mombasa kupitia bodi ya Waipa ambayo inahusika na malalamishi Patterson Mitau sasa ndiye atakayepeperusha bendera ya Waipa eneo bunge la Changamwe baada ya mshindi hapo awali ambaye alitangazwa na bodi iliyokuwa ikiendesha zoezi hilo Daniel Mwange alitangazwa mshindi na kura zaidi ya moja, mia moja na kukazuka purukushani kabla ya maafisa wa polisi kuingilia kati na kutuliza hali. Uamuzi huo wa bodi unamaanisha kuwa Patterson na Mitao ndiye atakayemenyana na mshindi wa chama cha ODM katika uchaguzi mkuu tarehe nane mwezi Agosti. na waliponiambia baro yako utakutumia baro utakutumia Nairobi Mombasa nikamwambia abu abutanitumia nitaingojea mpaka jioni na baro ndio hii mtasema hii barua inamaanisha wazi ule uchaguzi uliotangazwa pale tarehe 19 ule wa Okora ambaye nasikia laki mbili zilitembea mnaniniskia vizuri hiyo tatu hiyo wamesema huyo hiyo announcement na wale waliotangaza imekuwa nullified mnajua maana nullified na na national election appeal board imeconfirm na national election board bila kuangalia rekodi zangu wameangalia wenzao waliosimamia na wame confirm Peterson Mitown ndio ameshinda Mombasa mchangamo. Lakini sasa wachini waambie kitu kimoja. Waliofanya yale walikuwa wamefanya wamechokoza nyuki. Ndio. Ndio. Ile siasa tutapiga hapa changamo haijawahi kuonekana. Wala ambao kwa pande ya ODM, wala ambao kwa pande ya Jubilee waambieni 
ile ile mapema ile wanafanya leo sile sile ni haki yao sio hiyo ni haki kwamba safari safari hakuna kubatisha sawa na hatimaye mtazamaji kumalizia kumbuka ukanda wa pwani ni baadhi tu ya maeneo ambayo walifanya kura ya mchujo hapo jana katika chama cha ODM na mchujo katika kaunti ya Mombasa ulikumbwa na utata huku baadhi wagombea wakijitangaza washindi hata kabla ya bodi kutangaza matokeo kamili ushindani mkali pia umeshuhudiwa hasa katika kiti cha useneta pamoja na maeneo bunge ya Nyali Changamwe na hata Likoni mwanahabari Francis Mtalaki ametuandalia taarifa hiyo kwa kina Baada ya wakazi kutunga fuleni na kukaa hapa kwa muda mrefu matokeo ya gombe ya viti mbali mbali kwa tiketi ya chama cha ODM walikuwa gizani wasifahamu iwapo wameibuka washindi au la. Lakini mapema hii leo wagombe wa kiti cha useneta Muhammad Faki na Hamis Mwaguya wakuvumilia jinsi hali ilivyokuwa ikiendelea. Na kwa sababu hiyo wakaingia katika ukumbi otonoka pamoja na wafuasi wao kila mmoja akijitangaza kuwa mshindi. Kwa hivyo ni wazi kutokana na hisabu hizi ambazo zimekuwa confirmed na tallying center zote kwamba sisi tumeshinda tikiti ya senate kwa chama cha ODM katika Mombasa County. Mwenzetu alitoa statement ama alitoa statement kwa Facebook saa tatu usiku jana wakati madebe ya Kisauni yalikuwa bado yanahesabiwa, madebe ya Changamwe, madebe ya Jomvu yalikuwa bado yanahesabiwa. Sisi tumetoka na ushindi eh, tunasubiri sasa tupewe final tallying ili tupoke tupoke certificate yetu. Na sofa tunaongoza na zaidi ya kura 1400. Yangu nataka kuwashukuru supporters wangu kwa kujitokeza kupiga kura kwa misimwaguya kwa sababu hii safari inajumuisha Mombasa yote, kabila zote, dini zote, urefu, ufupi, kila mtu yuko ndani ya safari yetu. Mwaguya anadai kumshinda Muhammad Faki kwa zaidi ya kura 1400. Huku Faki akisema kuwa aliibuka mshindi kwa kura zaidi ya 1011 akiwa amemshinda mpinzani wake Hamis Mwaguya kwa zaidi ya kura 2000. Chama kimesema kiliahidi kwamba kutakuwa na nomination za uhuru na haki. Na tumeshinda katika uchaguzi ambao ulikuwa wa uhuru na haki. Kwa mambo ya Senate tulikuwa hakuna mvutano wala kupigana. Kwa hivyo tumeshinda haki na sioni sababu gani chama hicho nyume sisi takiti. Tuko tayari kufuata mashinari yoyote ya chama kuhakikisha kwamba tumepata haki yetu ya kuwakilisha Mombasa kwa chama cha ODM. Tukingojea uh, certificate yetu tupewe lakini tunataka kusema kwamba hii certificate lazima tuipate leo. Hatutaki tena kungojea. Tumengoja usiku kucha. Tumetoka hapa karibu uh, tumengoja hapa uh, tangu jana saa tisa usiku. Wengine tumelala hapa kwa hiki kituo. Tunangojea hiyo certificate. Na sisi tunataka kuambia kwamba hatutaondoka hapa mpaka hiyo certificate tupatiwe leo. Kwa sababu safari hii leo leo safari hii lazima kitaeleweka. Msemo kweli bila shaka ni bodi na kati ya wili hawa lazima kuwe na mshindi na mshindwa japo watu wawili wameonyesha msimamo kuwa iwapo atatemwa huenda wakaamua ndivyo sivyo. Huko changamwe baada ya pata shika hapo jana. Lilopelekea mbunge Omar Mwinyi kukamata hali ilionekana kuwa tulivu hii leo. Huko sasa macho yote yakiangazia matokeo kamili katika maeneo bunge sita yaliyopo lakini huko nyali wababe wa William Muhammad Ali au kipenda jichopevu naye Said Abdalla anayefahamika sana kwa jina Saido walipepetana japo kumekuepo na madai ya wizo kura na mapendeleo kutoka na vituo vya kupigia kura But what took place here is not fair ODM if they want people to vote fairly and they want this political party to have mileage in this country since they have to be very very fair since we had meetings there we had meetings there with the, with all leaders telling us that this election should be very free and fair it is very very lakini katika viti vingi vya wakilishi wa wadi walioko kwa sasa walibwagwa na baadhi ya wagombea ishara tosha kuwa huenda bunge la kaunti ya Mombasa likawa na sura mpya baada ya uchaguzi ikumbuke kuwa 30 ya wakilishi wa wadi katika serikali ya kaunti ya Mombasa wanatoka katika chama cha ODM Francis Mtalaki KT News Mombasa
Na mtazamaji basi hayo ndio tumeweza kuletea kutokana na taarifa ambazo tumezifuatilia hasa baada ya kura ya mchujo ukanda wa pwani na taarifa nyingine ambazo ziliibuka mapema leo hapa jijini